Hi friends, welcome back to Bigos. In this video, we will see the third example in the third example. So, we have a grammar. So, step number one is, what do we do? We will see the first and follow of the variables. First and follow of the detail is already in the detail. So, we will see the time save. We will see the first and follow of the time save. Then, step number two. So, step number two, what do we do? Parsing table construct. Parsing table construct. Parsing table construct. Rows and in order variables, columns and in order terminals. Additional or dollar. Okay. Next, in the parsing table construct, we will break the production and break the production. So, production number one, S gives me left bracket L, right bracket. Production number two, S gives me A. Production number three, L gives me S L dash. Production number four, L dash gives me right bracket S L dash. Production number five is L dash epsilon. L dash gives me epsilon. So, there are different production roles. So, three, four, and 5. Now, we have one production rule and that is first. So, we have one production rule and first of RHS. So, first of RHS. First of RHS, first production rule, it becomes first of left bracket, L, right bracket. So, in this bracket, you can confuse this bracket. Then, first bracket, first function of bracket, square bracket. So, first of left bracket, L, right bracket. So, first of left bracket, L, right bracket. So, first of left bracket, L, right bracket காட்டு பிடிக்கினும். அப்பா, first எடுத்தோனே என்ன வருது? left bracket. left bracket என்ன என்னுடைய terminal, அதனால் அதான் என்னுடைய first. next, first of A. first of A என்ன? it is a terminal, அதனால் A. then first of S, L, dash. so S என்ன variable, so first of capital S வேணும். first of capital S என்ன? first of capital S is left bracket, A. so left bracket, A. அதுக்கப் பிறோம். In the production rule, first of right hand side, first of right bracket S L dash. So, first of right bracket S L dash. So, first of right bracket S L dash. So, first of right bracket S L dash. Right bracket is a terminal, therefore, firstly, right bracket is a terminal. Next, last production rule. L dash gives me epsilon. So, first of epsilon. So, epsilon is the same. Follow of left hand side. Follow of left hand side is follow of L dash. So, L dash is follow of L dash. Right bracket. So, L dash would follow in the right bracket. So, that is the first time. So, one time check on it. Left bracket A, left bracket A, right bracket, right bracket. Okay. But next, we have one production rule in the table. Just place. So, how do we place? In the production rule, the left one is the LHS row index. So, LHS is the row index. So, the column index is the first value. That is the column index. So, if you confuse this, LHS is the row index. First one is the column index. So, first production rule is S gives me left bracket L right bracket. Where do you place it? Yes, row is placed. Where do you place it? First is left bracket. That is the left bracket column. So, S gives me left bracket L right bracket. Next production rule is S gives me A. Where do you place it? S row A column. So, S row A column. So, in the other place, S gives me A. Next production rule, L gives me S L dash. So, in the row, L row, column, left bracket, A. Rent column, place it. So, L row, left bracket column, first place it. Production rule number 3, L gives me S L dash. Then, you place it in A column. So, A column is production rule number 3. L gives me S L dash place it. Then, production rule number 4. Here, you place it in A column. L dash gives me right bracket S L dash L dash row column and right bracket column. So L dash row right bracket column line place pon row production rule number four. So L dash gives me right bracket S L dash. Then production rule number five. So L dash gives me epsilon. Ida inga place pon no L dash row column and right bracket. So L dash row column and right bracket. Inga already onna rikya appa inna sir panna dara nama inno no place pon na tapal la. So L dash gives me epsilon. So irukra anje production rule na inna pante place pani murichite am parsing table la. Next step number three. So step number three la inna pon no check if any cell has multiple entries. So, in parsing table, we have cell multiple entries. We will check the first entry. Here, 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 here. If you check the first entry, we have two entries. So, here is the right bracket column. 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 
என்ன அர்த்தம்னா த கிவன் லாங்குவேஜ் cannot be accepted by a LL1 grammar. So, LL1 parser ஆல இந்த லாங்குவேஜ் அக்செப்ட் பண்ண முடியாது சோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ரெண்டு என்ட்ரி தான் வரணும்னு இல்ல மூணு வந்தாலும் சரி நாலு வந்தாலும் ஒண்ணுக்கு மேல மல்டிபிள் என்ட்ரிஸ் ஏதோ ஒரு செல்ல வந்தால் கண்டிப்பாக அந்த கிராமர் வந்து எல்எல் ஒன் கிடையாது எல்எல் ஒன் பார்சரால அந்த கிராமரை அக்செப்ட் பண்ண முடியாது ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ரீசனே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டா ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் ஒன்னு எல்எல் ஒன்னா இருக்கணும் இல்ல எல்எல் ஒன்னா இருக்க கூடாது ஸோ எல்எல் ஒன்னா இருக்க ரெண்டு கொஸ்டின் பார்த்தோம் இல்லாத ஒரு கொஸ்டின் பார்த்துட்டோம் இதை தவிர செமஸ்டர்ல கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை லைக் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் உடனே இந்த கிராமரை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுட்டு இதான் கேட்பாங்கன்னு நினைக்காதீங்க டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ல எய்தர் எல்எல் ஒன்னா இருந்தே தீரணும் இல்ல இல்லாம இருக்கணும் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் கான்செப்ட் ஒண்ணுதான் வேணும் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ மட்டும் தான் வேற எல்எல் ஒன்னா இருக்கணும்னா எல்லா செல்லையும் மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் ஒரு என்ட்ரி தான் இருக்கணும் எல்எல் ஒன்னா இருக்க கூடாதுன்னா மல்டிபிள் என்ட்ரிஸ் இருந்தா எல்எல் ஒன்னா இருக்காது சோ இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்எல் ஒன் கிராமரை பொறுத்த வரையும் வழக்கம் மூலம் இந்த டாபிக்லயுமே உங்க பிராக்டிஸுக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் வச்சிருக்கேன் சோ பிராக்டிஸ் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் இது ஒரு செட் ஆஃப் கிராமர் அதோட கரஸ்பாண்டிங் பார்சிங் டேபிள் இப்ப டைரக்டா ஆன்சர் பாக்காதீங்க நீங்க ஓனா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு கம்பைல டிசைன் சப்ஜெக்ட் ஈஸியா ஃபீல் ஆகும் இல்லைனா டெஃபினட்டா ஈஸியா ஃபீல் ஆகாது தென் பிராக்டிஸ் கொஸ்டின் நம்பர் டூ சோ இதுக்கும் கொஸ்டின் இருக்கு கீழே ஆன்சர்ல பாத்தீங்கன்னா பாசிங் டேபிள் இருக்கு இங்க ஒன் 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 கொடுத்தாங்கன்னா என்னன்னா ப்ரொடக்ஷன் ரூல் நம்பர் ஒன் அர்த்தம் டூ கமா த்ரீனா ப்ரொடக்ஷன் ரூல் டூ த்ரீ சோ ப்ரொடக்ஷன் ரூல எழுதாம ஜஸ்ட் அதோட நம்பர்ஸ் எழுதியிருக்காங்க எல்லாம் ஒரே விஷயம் தான் சோ இப்படியும் எழுதலாம் இல்லைன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ஸையும் எழுதலாம் இல்ல அதோட கரஸ்பாண்டிங் நம்பரை கூட போட்டுக்கலாம் தப்பே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா தாராளம கமெண்ட் பண்ணுங்க எல்லா பார்சல்ஸ் கூட நியூமரிக்கல் முடிஞ்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளவுதான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல நெக்ஸ்ட் டாபிக் பாக்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணிருங்க தேங்க்ஸ